gente, aqui é Elisa Martins do canal Elisa Martins Gloriosa, boa tarde, tudo tranquilo com vocês? Tudo beleza? Antes de falar sobre o Botafogo, não se esqueçam, se inscrevam no canal Elisa Martins Gloriosa, porque aqui é o canal da torcida do fogão, aqui você é torcedor, aqui você é torcedora, sempre em primeiro lugar junto com o Botafogo de futebol e regatas, e sempre, você pode ter certeza, aqui eu só defendo duas coisas, a torcida verdadeira do Botafogo, a torcida né, raiz e o Botafogo de futebol e regatas. As últimas do dia, gente, Leandrinho entrou na justiça e conseguiu uma liminar e ele se desvinculou do Botafogo. Adivinha o motivo? Não pagamento de salários, férias e fundo de garantia. Com isto, o Leandrinho não é mais jogador do Botafogo e saiu de graça. O Botafogo, quando, quando voltou com ele do esporte, não barganhou, não fez negócio com ele, não emprestou ou não trocou, né? usou como moeda de troca, enfim. Voltou com o Leandrinho e não pagou salários. Com isso, Botafogo, mais um jogador que sai do Botafogo né? de graça, porque o Botafogo não cumpre os seus, né? as suas obrigações salariais. Né? É, é impressionante, né, gente? Gabriel Cortez é aquele mesmo que fez aquela live, blá, 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 blá. Todo mundo já sabe o que aconteceu na live, né? Botafogo rescindiu o seu contrato. Só que tem um pequeno detalhe. Queria rescindir o seu contrato e devolver né, o, o Gabriel Cortez. Só, to, como todo mundo já sabe, fechou né, o período para poder ele voltar para o seu clube lá da onde? Da, das clubes. Só que tem um pequeno detalhe. Botafogo vai continuar com o Gabriel Cortez. Agora, a gente descobre que Gabriel Cortez atrasava treinamentos, vivia em noitadas... Precisou ele vir numa live, falar do rival na live para tomar atitude. Por que, que não tomou quando não cumpria as obrigações de treinamento, atrasava os treinamentos e ia para as noitadas? Por isso que eu falo que o Botafogo é a casa da mãe Joana. Então, por isso, perdeu o prazo. Né? Ficou muito em cima de devolver o cortejo. Se tivesse feito desde o do, do início, se tivesse cumprido com as suas obrigações desde o começo e agisse como profissional, que isso aí, gente, está difícil o Cortez já estaria fora do Botafogo, mas não, vai ficar lá recebendo salários. É mole ou quer mais? Quer dizer, Leandrinho saiu, está exigindo na justiça 1 milhão e 57 mil pelos atrasos de salário, fundo de garantia e férias. Cortez recebendo salário, só Deus sabe o que irá acontecer, se vai ser emprestado, o que, que eles vão fazer com o Cortez. Pelo histórico né, de indisciplina da criatura, eu acho pouco provável que vai fazer um grande negócio. Oremos. Então vai ficar, é mais uma baranga né, do histórico que o diga, né? Marcos Vinícius e tantos outros ficaram lá há anos luz no Botafogo. Ai, meu Deus do céu, é difícil. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. A Tim vai sair do basquete do Botafogo. E com isto, a Tim saindo do basquete, o basquete vai ficar sem patrocínio. E já tá mal das pernas. Como eu já falei pra vocês, o Botafogo pagou uma parte dos salários do pessoal do basquete depois de sete meses de atraso. Com isso vai acabar. Se tivesse feito lá atrás, lembra? Aqui no canal eu falei, se tivesse seguido o exemplo do Vasco, por exemplo, o exemplo do Vasco neste sentido, tá? Antes que falem alguma coisa. De ter usado o dinheiro para o futebol da base, teria feito mais efeito. O que, que, que adiantou? Montou um time maneiro, o basquete deu alegrias e o Botafogo fa faz essa vergonha com o time de basquete. Aí estão decidindo o que, que vai ser feito do dinheiro do patrocínio da TIM. Ou para o museu do Botafogo, ou para a Botafogo TV. Pega esse dinheiro. Pega esse dinheiro. Dá para os funcionários que estão com seus salários atrasados. Tá? Eu sei que, ah, mas é, pra, é coisas culturais, não sei o quê. Então, bota no negócio cultural, vai lá, pega e paga os salários dos funcionários. Tá bom? Dê o seu jeito. Você sempre dá um jeitinho para beneficiar os seus puxa-saco. Então faz isso para os seus funcionários. É o mínimo que vocês têm que fazer. Deixa eu ver aqui. Hum... Ah, tá. Vamos lá. Salomão Calu está se, estão se preparando uma festa virtual para o Salomão Calu. Beleza, tá para chegar sábado. né? Segundo amistoso, Botafogo Fluminense. 17 horas, está do Newton Santos. E às 16, Calu chega no Rio de Janeiro. Estão pretendendo fazer uma festa virtual para o Salomão Calu. Sinceramente, gente, eu estou feliz do Calu vir. Eu realmente estou feliz. Eu acho que realmente é bom ver um reforço, tal, tal, tal. Mas sem pagar 
salário de funcionário, meu amor, fazer festa virtual. Com que motivo? Botafogo está segundo o maior clube, segundo o maior clube de dívida, 700 milhões, está sem pagar seus funcionários, funcionários sendo despejados, né? vocês sabiam disso? Passando situações críticas e a pessoa pensando em festa virtual. Cadê os ingressos que foram vendidos? Né? Virtuais, cadê os ingressos? Cadê o dinheiro do sócio torcedor? Né? Por isso que eu falo, gente, a torcida não tem culpa de ter dirigentes incompetentes. Não é agora, é há anos. Quando o Botafogo tinha um sócio torcedor grandão, 50 mil, né? quase 50 mil de sócio torcedor, ou um pouco mais, se não me falha a memória, o que, que o Botafogo fez com o dinheiro? Me explica. O que, que o Botafogo fez com o dinheiro? Então não é sócio torcedor, gente. É dirigentes incompetentes. Não jogue a culpa da incompetência de vocês na torcida, mais uma vez. E o pior é que tem torcedor que ainda joga a culpa na torcida também. A torcida, tem uma parte da torcida aí que não é torcedor, na minha opinião, não é, porque não é mesmo. Ridícula. Ridícula. Não ganhamos título há 25 anos, a gente tem administrações ridículas, grupo de transição, os mesmos que botaram o Botafogo nessa situação, funcionários com seus salários atrasados. O Botafogo tem 450 funcionários, gente. Pra quê? Se você não consegue pagar. Não era melhor ter 100, 150 e pagar em dia? Tem 50 jogadores. Pra quê se você pode ter menos e pagar em dia? E, me, e eu entrei naquela historinha, naquele né, disseram. Ah, nós temos uma folha de 3 milhões. Nós vamos pagar 1 milhão que a gente vai ficar com o salário em dia. Tudo mentira. Botafogo S.A. Julho, ou junho. Agora. Falta 20 dias. Falta 10 dias. Cadê Botafogo S.A.? Nós estamos no dia 29 de julho. E não vem usar Botafogo S.A. dizendo que vai ficar as mil maravilhas. Tudo vai ser resolvido assim, porque vocês é, estão enganando a torcida. E o pior, a torcida sendo enganada por fã-clube de dirigente, porque o que tem de canal e página, puxa saco de dirigente, meu amor. Né? Porque ganha, né? Tá na mamata junto, vai ganhar alguma esmola, alguma, né, alguma mordomia ou empreguinho mais tarde. Aí fica puxando o saco e ou se não, não fala nada. Ou se não, faz jogo duplo também. Tem muitos que malham, mas na realidade são amiguinhos. São amiguinhos. Malha, mas tá mamando nas tetas da onde eles também mamam. Entendeu? Então é, é um negócio que dá nojo. Eu estou enojada. Enojada. Aí quer que o torcedor pague só o torcedor. Não, pague só o torcedor que nós vamos sair dessa. Conta outra. Conta outra. Eu não vejo o time que está melhor, em melhor situação... Está em melhor situação graças ao sócio torcedor, não, meu amor. Não vejo, não. Eu não vejo. O que faz só, o que faz um clube né, ter dinheiro é ter uma diretoria transparente, direto, diretores, dirigentes, profissionais, que você veja, tenha credibilidade, um clube bem administrado, coisa que há décadas o Botafogo não é. Mauro de Palmeiro, Rolim. É, Maurício Assunção, CEP, Mufarrege, Otterberg, Montenegro. E fora o fã-clube de dirigente que tá assim, ó. Bota a tá assim, ó, de fã-clube de dirigente. Entendeu? Aí vem, vem, fale da situação do Botafogo. Vamos criticar o que que está acontecendo. Aí lá da, no final da entrevista, no final de alguma coisa, dá tapê no ombro, meu amigo, valeu. Entendeu? Agora na hora do pé capa capa de pagar salário e de vir a público explicar, cadê? Ninguém dá uma satisfação. Isso é uma vergonha. O balancete do Itaú, depois vocês veem, é ridícula a situação do Botafogo. É ridícula. E não é só o torcedor que vai tirar. O que vai tirar o Botafogo disso é transparência. É dirigente que a torcida tem, tenha credibilidade neles. Você tem? Eu não tenho. Me desculpe, eu não tenho. Ah, Botafogo é céu, vai resolver tudo. Parabéns para você, né? Que acredita em Papai Noel e ovo de Páscoa. Se, se você acredita, beleza. Eu não acredito, sabe por quê? Porque se continuar com esses mesmos dirigentes que não querem largar o osso, só estão só mudando o setor. Estão saindo da administração, estão indo para o grupo de investidores. Mas eles estão lá. Eles estão lá. Ah, que são outras pessoas. Mas se são ligados aos, aos caras, não adianta nada, meu amor. Claro, eles não vão, eles não vão ser... Né? Eles não vão aparecer na frente, né? É só a gente ser inteligente. Ele não vai aparecer na frente da coisa que a gente a gente tá careca de saber que não é assim que a banda toca, não é verdade?
Então, bota os, os, os funcionários não recebem salários, estão passando situações críticas, não estão sendo despejados, não tem nem o que comer e bota fogo fazendo festa virtual e contratando jogador. Gente, volto a falar. Legal ter jogador? Maneiro. É legal contratar? É. Mas contratar em cima de fome de funcionário que ganha, ó, um, menor, um dos melhores, menores salários. E o pior, não pagando funcionário, não pagando torcedor, jogador também. Quantos processos tem por aí? Cadê o dinheiro do Alex Santana? Já acabou? Já acabou o dinheiro do Alex Santana? É assim. Então não tem transparência, é uma coisa ridícula. E, e aqui, esse canal aqui, ó, vocês podem falar o que quiser do canal Elisa Martins Gloriosa. Aqui. Quem é inscrito aqui, tá ouvindo eu falar disso há quanto tempo? Quanto tempo eu reclamo aqui? Pra botar sala de dia, pra ser uma, uma, uma para ser profissional, pra ter que sair quem tá lá que fez administrações ridículas e que sugou o Botafogo, pra parar de puxar saco, pra parar de jogar culpa na torcida. Quanto tempo eu falo aqui? Há quanto tempo? Só esse canal aqui tem quatro anos. Pode pegar os vídeos lá e ver se eu tô mentindo. Ah, Elisa, você só reclama. Meu filho, contra fatos não há argumentos. Não é Elisa que tá falando. Vê lá os balanços. Vê a situação. Vai no Twitter, vai no Facebook, vai no Instagram. Vai lá ver. Pesquisa a situação do Botafogo. Para de viver no, no, no mundo da lua. No mundo da fantasia. Não acredite em canais que te enganam. Pesquisem. Vê os vídeos todos. Vai lá na página ver se é isso mesmo. Do monte de puxa-saco de dirigente, tem gente com credibilidade e gente verdadeira. Pode ter certeza que tem. Tem. É só procurar que tem. Não quiser acreditar em mim? Não quiser acreditar em mim? Pesquise. Pesquise e vê se eu tô errado. Pesquise. Tô feliz com o Salomão Calou? Tô. Tô feliz com o Ronda? Tô. Agora, não vamos nos iludir. Você quer acreditar em Rotenberg? O único patrocínio que nós tivemos decente desses, dias, desses anos pra cá, quem arrumou não foi Rotenberg, não foi dirigente, foi um político. Quer dizer, nem isso os caras prestam. Então, minha gente, vamos botar pé no chão, vamos viver a, a, a realidade. Se o Botafogo sobreviver a esses caras, nós já temos que nos dar por, por satisfeitos. Porque eles estão fazendo de tudo para destruir o Botafogo. Junto com né, alguns aí que só querem saber do seu próprio, ó, vou encher. Eu quero saber de likes, eu quero saber de, de dinheiro, eu quero saber disso, eu quero saber daquilo. Infelizmente, é a real. Ai, meu Deus do céu. E o Botafogo tem aqueles 12 milhões penhorados. Hum? para poder pagar salário. Eu espero... Do jeito que a justiça é rápida e o departamento jurídico do Botafogo é rápido, né? vamos acreditar que eles consigam, pelo menos sendo penhorado, que eles paguem os seus salários. E a venda do Alex Santana onde está? Cadê o dinheiro do Arão? Cobrem eles! Não enche o saco da torcida verdadeira, não. Não enche, não. Tem pessoas aí, sócio proprietário e sócio torcedor, tá pagando 200 reais por mês, gente, e não tá vendo nada, tá vendo roubo descarado. Isso que é a realidade, entendeu? O, Botafogo, a, o clube está às traças. As traças. Tá? Cadê, os, cadê os candidatos à presidência? O senhor Durcércio e o senhor Valdemar? Cadê? Conversar com os funcionários que estão sem receber? Cadê eles? É uma briga de vaidade que dá nojo, gente. Dá nojo. Então, eu até não apareço muito aqui. Ah, Elisa, você quase não está fazendo live. Sabe por quê? Sabe por quê que eu não apareço? Porque dá náuseas. Dá náusea, gente. Nem tudo é like, nem tudo é dinheiro, graças a Deus. Eu sou daquelas que eu venho aqui porque eu sou torcedora. Eu amo Botafogo. Vocês não têm ideia de como eu amo Botafogo. Agora, a situação está difícil. Eu não vou enganar vocês. Eu não vou ficar iludindo vocês de uma situação que está crítica. Não é só meu canal, não. Não é o canal, não. Elisa Martins, não. Não é a Elisa Martins que está falando, não. Pesquisem, gente. Não se enganem. Agora, se vocês ficarem aqui no canal, vocês podem ter certeza. Aqui não vai ter enganação para vocês, não, meu filho. Mas não vai ter mesmo. Tá bom? Então, gente, é isto. Eu espero que até, o, quem sabe, sexta-feira, final de semana, aconteça um milagre desse dinheiro para os funcionários. Para que 450 funcionários se vocês não conseguem pagar ninguém? 
É, é padrinha, coleguinha. Fora os que estão querendo entrar, né? Que o que tem de gente aí querendo entrar. Hum? Preste atenção, tem um monte assim, ó. Na hora de aparecer os dirigentes, vem rapidinho, né? Tem um monte de página, canal, que quer que os caras fiquem aparecendo, né? Agora na hora do pé, capa, capa, cadê? Todo mundo se esconde. É isso, gente. Fiquem com Deus, meu muito obrigado. E não esqueçam, dê aquele like nos vídeos, compartilhe, se inscreva no canal Elisão Martins Gloriosa, porque aqui é verdade sempre. Tá bom, crianças? Fiquem com Deus, eu fui. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.